。看这个世界上最有精神象征的那些人们，其实你仔细去看他所做的事情，嗯，你都会发现他其实是这个世界上最荒谬的事情。譬如说，你说 Kurt Cobain、Che Guevara、卡缪，其实你仔细去思考，他极其荒谬。你说他本人吗？我不知道他本人，因为我没有见过他。<笑>他本人吗？我不知道他本人，因为我没有见过他。<笑>什么是荒谬呢？我从来不会觉得人生很荒谬哎、欸。为什么？我觉得老天爷比较荒谬。<笑>所以老天爷跟你无关吗？跟你的人生无关吗？有关啊，所以我才觉得很荒谬啊。如果你会认为说你的剧本都是被安排好的，被谁安排好的，其实都是老天爷安排好的。老天爷怎么可以写出这种剧本呢？嗯，是不是？你有没有觉得他很荒谬、嗯？什么编剧嘛？那前提是你认为有一个他在那里啊？<笑>因为我是本身是有信仰，我相信他的存在啊。啊、呃，所以我常常觉得老天爷荒谬。所以人生不荒谬，那老天爷比较荒谬。<笑>所以你相信他是一个荒谬的编剧？我觉得我不是相信，我觉得我就根本觉得他就是一个最荒谬的编剧。所以他应该酒喝蛮多的。我不知道，我觉得他要客不少。哈哈哈我其实很好奇的一件事情是说，人生很荒谬，为什么人生很荒谬？我不知道啊，因为我觉得老天爷很荒谬，我没有觉得人生很荒谬。哦，所以这只是我。一厢情愿的看法吗？我我我不知道，应该还是我这个其实是我一厢情愿的看法。<笑>可能你们你们不荒谬，其实我比较荒谬。荒谬的本质是什么？就不合乎逻辑嘛，不合乎常理吧？我不知道，还是你要查字典。那常理又是什么？常理就是你知道正常的逻辑，譬如说我叔叔他们就是他们就是家暴的家庭嘛。那、哎、你说打他，或者打他一巴掌啊？那个家暴已经很严重了，对不对？那你常常会讲一句话：“你哪鸡妈嘎搞我出去，我卡都给你供灯，给你动灯，这样子。”然后我阿静就真的出去了，然后他就真的拿菜刀去把我阿静的腿剁断。你觉得他真的砍了一，真的砍了一刀？真的什么？一双腿不是一只腿，是一双腿、哦。砍了好几刀，他就直接从他膝盖以下一公分，就直接把他想要从他膝盖那边把他剁了，就像剁猪肉一样就把他剁了。所以我婶婶就住院住了三个月，你觉得合理吗？离谱，是不是？然后我大伯母他的<笑>脊椎那边装了不几支钢钉，为什么呢？因为我大伯他们是住透天厝。从二楼打他，打打打打打，打到一楼不停手，就一直猛打，所以他从二楼滚下来，滚到一楼，一直被打，就这样。这个事件到底怎么了？不知道，反正我就觉得，对我来说，到最后我就觉得老天爷真是太荒谬，这个剧本为什么可以一直这样写写下去？所以你觉得是这个事件很荒谬，还是？因为我们没有，从来没有真正认识这个世界。我觉得我们可能真的从来没有认识过这个世界。会不会有一个原因，是因为这个世界太大，我们想认识，但是其实力有未逮，永远都会有更荒谬的事情、啊、跑出来。所以我就跟你讲说，但是其实这些事情都是真实的，都不荒谬，不荒谬，它都是合情、合理、合法。合法吗？不不不，或许不合法了，但是不，就是某个程度上，它是合于实际可能会发生的事情。就算它只有万分之一的几率，但它也是有可能的。只是我们会觉得说，哇，怎么可能会有这种事情？那也就是可能你看的还不够多，或者是这个世界太大。我常在想这一类的问题，到底为什么？或许这个世界是荒谬，或许这个世界是真实。那为什么我，或是我们会觉得这个世界很荒谬？这是我的问题。嗯，这我,我不晓得哎。我因为我真的觉得这个世界不荒谬啊。你觉得这个世界很真实？我觉得这个世界很真实。发生的一切的事情都是合理的。不是，不是叫做合理的，就是因为它真实，所以它多荒谬。在任何一个人眼里，他多荒谬，我都觉得他
它就是这么真实，人生就是这么真实的荒谬啊。嗯、啊。但是你知道，以荒谬来说的话，你就会觉得说它不不太就是荒谬是什么意思呢？你觉得荒谬是什么意思呢？就是荒谬，在某在对我来说，它可能就是超出你生命经验的认知所能理解的范围之内。所以你会觉得它太过于夸张，不合乎我认知的常理，所以你会觉得很荒谬。Okay, 是个人认知的常理。那一切当然是个人认知的常理啊，因为没有所谓的。这个世间认识的常理啊，一定是我认为的常理啊，不是吗？这个是、啊、这个世界不就是我个人认知所建构出来的吗？我认为这个世界是长怎么样，它就是长怎么样子吗？不是，不是应该是这样子吗？这个世界有这么多真理吗？不就是我认知的吗？非常棒，我想问你现在在演哪一个角色？<笑>我我没有在演哪个角色，我只是在你在演你自己吗？我在演我自己啊。真的吗？那你真的是这样想的吗？我真的是这样想的、啊。那你真的很荒谬哎、欸！啊，我很荒谬。对啊，为什么会变成检讨我呢？哦，对不起。今天怎么会？我很荒谬吗？习惯性的骂老公啊。那<笑>、啊、今天今天不是不是，怎么会变成我很荒谬呢？我这样想是是是有问题的吗？这个世间不就是我们自己在我们的脑袋里面所见所闻去幻想出来的一个世界吗？可能，可能，可是我总是有理想世界啊。对啊，你的理想世界也是你的幻想啊。这都是幻想啊，我知道啊，嗯、我懂啊。但是我我的意思是说，因为你会认为那个荒谬嘛。啊。对啊，那我我会觉得那个东西是很正常的啊。那在正常的底下，我会希望有一个理想世界啊。嗯、我们的基准点不太一样、啊。嗯嗯嗯你你理解我的意思吗？我懂。对，我觉得所有的一切荒谬都是正常的。所以换句,句话说，就是这个世间的所有的荒谬，都是因为它都是你的幻想。啊？什么意思？就这这,这个世，这这个世间所有的荒谬，都是因为你对这个世界有太多的幻想。但你对这个世间有太多的幻想。并不阻碍你对这个事情有更多的理想，所以我就一直在想一件事情，就是说，你为什么会觉得这个世间是荒谬的？难道你不觉得你自己也很荒谬吗？嗯，我没有想过这件事情，就是因为你就是那个荒谬的存在啊。所以或许我会觉得这个世界很荒谬的原因，是因为其实我是。最荒谬的那个人吗？没，我跟你讲，不见得是最，但是我我我的存在本身就是荒谬的。你千万不要觉得自己最荒谬、呃，因为你没有什么了不起。我跟你说，我都希望这个世界上所有的人不要觉得自己最荒谬，<笑>因为肯定有人荒谬。<笑>没有，我很想要成为那个最荒谬的人。<笑>我跟你说，我觉得那个很听起来很帅啊。你如果想要成为最荒谬的那个人，啊、你知道？嗯。就跟别人 PK， 嗯，可是呢，你的别人是谁？你要首先先知道你的敌人是谁。嗯，我都把我的敌人假设就是老天爷啊，还是还是其实很多时候会不会我们想要 PK 的对象其实是我们的原生家庭跟我们的父母？我没有这么觉得。你有你有想过一个观点？就是说，其实你前半生，不要讲后面了，就是、前面年轻的时候、嗯，其实你大部分的时间，你都希望可以比你的父母更荒谬吗？我没有，我可以很肯定的告诉你，我没有。为什么这么说呢？我不晓得哎、欸，我从小就觉得啊，我小时候的我的价值观是这样，就是说，我觉得人。为什么那么喜欢算命？肯定他认为他的命有一个定数，所以他很想要知道说，他将来会不会有钱？嗯，可不可以成为老板
什么时候可以赚钱？会不会成功？什么时候,什麼時候可以结婚？什么时候可以结婚？对，因为我自己会算姓名学、嗯，所以当有人来问我，每一次算命的问题都不外乎这几个，嗯，就是一，嗯，我什么时候有感情？<笑>二，我什么时候会有钱？会有钱？啊，我这一次的这个创业会不会成功？就是某种程度上，你其实已经知道说你的命是有定数的、嗯，所以你才会算命嘛，嗯，对不对？对啊，你希望别人告诉你吗？他，你希望别人告诉你说一个肯定的答案，你会成功，你只是时间还没到而已。有啊，不然就是你什么什么什么什么。那你知道我们这一派姓名学有很多的，就是上面会有很多人嘛。就是很多师兄啊，三内阿北啊，或者什么什么的，就是上面有很多人。那我有听过我们这一派有些人啊，他他算命的算法是怎么算，你知道吗？就是人家找他算命啊，然后他看完他的名字，他就跟他讲说：“啊，你讲啦，你无好啦，你只是人家安内俩啦。”然后然后他回家，<笑><笑>那个人回家忧郁了三天呢、欸。我那个时候还在山上住，你知道吗？我就是有一阵有一个时期，我就就在山上住，然后跟就是跟呃教我爸爸姓名学的一个苏沟，然后我就跟他一起住在山上，然后我就眼睁睁的看这件事情发生，然后苏沟就在旁边害桃，他就说这是怎么个回事啊？他为什么他为什么可以这样跟别人说？但我就觉得这件事情很荒谬啊！为什么呢？因为你就像跟别人说啊，如果他很有他的命里面，你看起来他他就是很有钱啊，你就跟他讲说，我来讲，你后边哦，我个哎个王永庆赶快喝一啊，啊他就回去的时候，嘿嘿，圣明来讲，我后边哦，哎个王永庆赶快喝一啊，哎他就坐在那边，每天就躺着，看他那钱从哪里来，我也不懂啊，所以我就觉得这这所有的东西都让我觉得很好笑，你知道吗？那个那个会不会<笑>那个会不会其实只是一种压力测试？我不知道，就是他没有故意制造一个极限的情境，让你去没有感受。然后如果你是一个 OK 的，就是你是一个不服输的人，你就会想办法自己爬起来； no, no, 如果你是一个弱者，你就会爬下去。No, 然后不是、啊，他真的是只有这样而已啊！他真的就这样，每一个来跟叫他帮他看姓名学算命的人，他都是用那种。比较很斩钉截铁的方式去告诉你啊，还是他的目的其实是为了要争取回头客？谁？我我问，我就问，啊、这哪里有回？<笑>不一定啊，会不会他下次他会不会就被他骂完之后，然后他回去就日子过得很不好，然后下次回来说问说，哎、欸，这个除下这个我要怎么处理，怎么解决之类的？不是啊、哦，不是啊、哦，真的、啊，我就不是，我就觉，反正我就觉得这一切都很搞笑。<笑>那我我我刚刚要讲的东西是说<咳>，我因为小时候我就学，我就爸我爸爸就教我算姓名学这件事情，所以呢，对我来说，我每一次要对抗的那个敌人，其实都是看似就是有一个。帮我安排好的那个命运，反正帮我写好那个编剧就是老天爷嘛。然后我每次对抗的都是他，嗯，对我来说都是这样啊，嗯，就是就是说，虽然你的命运已经被写好，但是你还是有改写剧本的可能。没有，我常常跟你讲说，我认份，呃，可是我绝对不认命。就是说，你相信<笑>。这个上天已经帮你写好了某一种剧本，但是你可以在这个剧本的大框架里面稍微做细微的修改。某种程度上，是我不要做细微的修改，我要大幅的<笑>修改。<笑>开玩笑的啦，没有我的我的观念是这样，就是说我用正向的方向去想，就是如果他今天给了我考验，那是他看得起我，啊哈，我收。Uh-huh. 我看你能拿我怎么样？啊、uh-huh. ！如果他给了我福分，那也是我应得的， uh-huh. 我也收。Uh-huh. 我不会摇柜给谁，你跟我买不会客气啊，不会客气、啊。然后就是我也收，反正他今天给我的任何一切，我要当做他是合情合理，我照单全收，我正面迎击，因为我要跟你。正面对抗
算你理解我的意思吗？你给我什么我都收，我绝对没有含扣。<笑>我不会跟你靠腰，我不会跟你靠背。所以你觉得是他荒谬还是你荒谬？我就觉得他荒谬啊！我就一直跟你讲说，我就觉得最荒谬就是他。你玩什么？你要玩什么？我跟你玩，<笑>我这辈子都跟你玩。<笑>你要怎么玩，我都跟你玩。<笑>所以你这个其实是赌徒的性格？没有啊？有吗？有，因为赌徒。都不相信赌场能够控制赌局啊 ？OK 啊，那也 OK 啊。我不觉得我是个赌徒啊。但你不觉得你刚刚讲的话，其实就是我绝对不会说我是个赌徒。嗯，可是我是人生最好的玩家啊，<笑>不一样。我跟你讲，<笑>我跟你说的不一样，你不能这样子说。赌徒叫硬凹，你知道吗？但是我是人生最好的玩家。这件事本身就是一个很荒谬的事情。<笑>什么？哪里？哪里？哪里？哪里？什么？什么意思？什么意思？我觉得，我觉得人类最有价值的存在是，就是在于不管这个世界怎么样，到底有多荒谬。是，你永远想要成为最荒谬的那个。为什么你会有这种？我觉得这件事情才是最有价值的存在。我没有很理解，为什么我刚刚讲的那些东西你会有这种反应？<笑>我不理解啊，这跟我刚刚讲的是有关联性的，不在我就有有有有关联，有关联，有关联，有关联，真的吗？有关联，就是还是有关联。有关联或有关联都可以，就是就是，你去看这个世界上，目前你觉得什么最有精神象征的那些人们？嗯，其实你仔细去看他所做的事情，嗯，你都会发现他其实是这个世界上最荒谬的事情。嗯，但是就是因为这，就是因为这种荒谬，嗯，这种荒谬已经超出了你对这个世间所有的理解。嗯，所以你会感受到这个人在某程度上有一种莫名的勇气，嗯，已经超脱了这个世界所有人敢做的事情。哦，譬如说，你说我们很喜欢的几个人 ，Kirk Cobain， 嗯，你说 Che Guevara， 嗯，或是卡缪，嗯，就他有些是他做的事情，有些是他写的东西，有些是他讲过的话，嗯。嗯其实你仔细去思考，他极其荒谬。你说他本人吗？我不知道他本人，因为我没有见过他。<笑>那你到底在说你觉得他们很荒谬吗？我要说他讲过的话，跟他写他做的事情，你仔细去思考，都极其荒谬。我觉得还好啊。但在某程度上，你觉得他极其荒谬的同时，你觉得他其实帅到一个暴毙啊。那到底发生什么事情？没有啊，没有什么事啊。我他到底是荒谬了，还是你荒谬了？没有，没有人是我，我不觉得这些东西跟荒谬会有一些。我我就跟你讲说，对我来讲，最荒谬的都是写剧本的那一位啊。Uh, 所有的人都是玩家啊。Uh, 我觉得 Kirk Cobain 是一个玩家，他怎么玩这场游戏？所谓人生的游戏啊。卡缪怎么玩这场游戏？所谓人生的游戏啊。Check、uh, uh, Vara。他怎么玩这场游戏？所谓人生的游戏，一样的意思嘛？所以最终最荒谬的就是那个写剧本的人。所以你要把写剧本的这个权利是交给别人写，还是你自己写？我觉得他已经先帮我写好了。啊！我就跟你讲，我就一直告诉你说，反正我的根深蒂固的价值观叫做他写好了我的剧本。啊哈，啊哈，对。那我能够照单全收。因为我是人生最好的玩家，你想怎么玩，我跟你玩。可是我希我要我最终最终是我要赢你。我也觉得他在玩的，他在玩的这场游戏，他做他是庄主嘛，他是人生的庄家嘛。我觉得啦 ，OK。可是他希望我赢，他也不希望我输啊。嗯。可是你知道，对我来讲，他就是你知道。一个老奸巨猾的脸
在跟你玩这场游戏。对，但你不觉得你是在想办法试着去改写这个剧本吗？的确啊，所以最终应该说，他也留了另外一手在旁边啊。所以老天写了一个剧本给你，嗯，你看完之后，北宋，北宋，最后写了一个剧本还给他，我就告诉他说我要这个，我要这个嘛。嗯、所以其实。能够把剧本写到最后，拍板定案的那个人，才是这个世间最荒谬的人。我跟你讲，有一句话很棒：老天爷若是生命最好，你人生最好的编剧，你有权利做那个你人生最好的演员。我之前前几集有一次有讲过这句话啊。嗯，对啊，所以我就跟你讲说，在我的观念里头，老娘就是一个最好的玩家。<笑>哦，就是你其实是那个演员了、啊，然后不管编剧怎么写，你演你演的时候可以即兴发挥，把它发挥成另外一个东西。嗯哼啊，虽然大的剧本架构还是在那里。嗯哼，嗯嗯，但你可以尽全力的演出你想要演的东西。嗯哼，在你看完这个剧本之后。嗯哼，啊，这是一种。演员对自己的职业的无上的尊重。<笑>假设人要能够问心无愧的面对他，之所以人身处在这个荒谬的环境，要能够极力的活出一个价值的时候，你必须要理解，剧本其实是写好的，但是你有办法在这个剧本里面演出你想要演出的角色，这才是厉害的。对。嗯，然、哦、后这个这个很有趣、啊，这个这是一个这是一个很有趣的观点。我都一直觉得我是个赌侠啊，赌侠嘛，赌圣，赌侠是周润发，我是这个赌圣是刘德华啊，还有赌神啊，赌神是周润发，然后赌侠是刘德华，然后赌赌圣是周是周星驰，对啊，所以其实剧本是一样的，你要当周润发、刘德华还是周星驰是你的选择。嗯或是你要当吴孟吴孟达还是可以，<笑>我没有特异功能，所以我应该是独家。<笑><笑>我看不到，我看不到，我看不到。哎<笑>、欸，<笑>哦，<笑>这个很有趣哎、欸。<笑>哦，<笑>所以我一直没有觉得人生很荒谬啊，我都觉得很正常啊，合情合理啊。因为他要出什么牌，你怎么知道？他庄家哎、欸，难道是你说了算吗？是不是？嗯。所以其实，其实老天爷并没有很任性，他没有，他只是很老奸巨猾。不应该说他任不任性是取决于在你有没有比他更任性。如果你比他更任性的话，他就没有很任性。啊，我在你我在你身上有充分感受到这个<笑>这一点，是吗？是吗？是吗？是吗？有有有。所以我一任性的时候，老天爷就惩罚我。不是你一任性的时候，<笑>老天爷就相形失色了。没有，我一任性的时候，老天爷会给我更大的考验。啊、嗯，因为他是庄家，庄家也不想输啊。对我那天看到不知道哪哪一句话，不知道是哪个哲学家写的一个，就是就是你绝对有权利任性的做你自己，嗯，但是你绝对要付出相应的代价，嗯，呃，我相信这件事情。所以换句话说，就是你如果心脏够强的话。你没有在派害怕付出相应的代价的话，你就可以任性的做你自己。对啊，我们之前不是都说我都心事肥沃了吗？<笑>大哥啊，<笑>心事肥沃啊，<笑>不是吗？所以，再换个角度来看，就是说，你如果至今日为止，你还没有办法任性做你自己，嗯，就表示你其实是个很胆小的人。你知道我弟前几天叫我帮他算一个名字，嗯，然后我就说。他三十五到四十五岁的时候很辛苦，嗯，好看，真的。然后我就说，但是呢，你要知道一件事情，就是这个所有的辛苦全部都是一种考验，嗯，这个考验是为了让他在四十五岁以后能够扛住更大的责任，所以他必须要去欣然地接住这前面这三十五到四十五岁这十年之间带给他的考验。这十年吗？对，十年。你必须要去试这些。你眼前的那些困难啊，他是为了让你能力更好，所以我就说，我希我从小就期盼我可以赢得了他，所以我要成为那个最好的玩家，因为我厌恶他玩我嘛
不想被玩，我不想被玩嘛，所以我就希望我可以赢他，而我也相信他希望我可以赢他。嗯，我觉得这是一种态度了，对你，对你，<笑>我觉得这是一个对你荒谬的人生。假设它是一个事实的时候，你可以对应的一个态度。嗯、那这个态度不见得可以引领你到更好的结论，但是它可以陪你度过。更舒适的过程<笑>，这过程其实是很不舒适的、啊。我觉得舒适不舒适不是这种客观条件。我常常在心里面跟他对骂。呃，还来。我对我来说，对我来说，舒适不舒适是心理状态的舒适不舒适，不是舒适价值认为说哦有没有赚钱呢、啊，有没有什么的。我跟你讲，我我我们像我们家、啊、之前呢、啊，每一年都会发生一件大事。嗯，如果那一年没有发生一件大事，我就觉得怪怪的。嗯。一直到不知道哪一年，我心里想说：“他妈的，我都快四十了，你还来？我说你来，你来，来，来，来，你来，你来！”我真的在内心里面怒吼他，<笑>想说：“哇塞！”然后从那一次以后，我就你知道，在心里面演练他可能会写的什么剧本，这样。然后就再也没有来，没有，我就在等，不是再也没有来，哦、我就在等，等到那个最大的那个。那、啊、这个。等等看<笑>我觉得这个心情，看看会不会这个这个心情很像我们。我记得我十六岁的时候，那时候还没有驾照嘛，嗯，然后就会骑摩托车，然后就被警察拦下来，嗯哼，然后你就会一直觉得说，靠，你为什么知道我十六岁没有驾照？嗯，啊，等到我十八岁考到驾照的时候，我忽然就说，嗯，老子有驾照，你有本事再把我拦下来，嗯，我就不会怎样，哎、欸。他就不拦，他就再也不拦我。<笑><笑>所以我觉得警察真的很厉害，他都知道我最近考到驾照，他都不用要拦我。然后之后之后我到二三十岁都没有，这这再也没有被拦过。然后就觉得哦，我每天都都很期盼着这个跟他对决，你知道吗？我跟你说这件事情，我小女儿就超有智慧的。啊，那是什么？我有一次带她去扭扭蛋，啊，扭扭蛋就靠运气嘛。对。然后呢？他第一次扭的时候有扭到他喜欢的，嗯，可是第二次扭的时候呢就没有。啊，然后呢，他就跟我说，我领会到扭扭蛋的一个道理啊，什么道理？什么道理？哦，扭扭蛋还有道理的。对 ，OK。他就说，我第一次扭扭蛋的时候呢，我就有想我不要什么，但是我有想我要什么，嗯哼，然后那个就来了，嗯哼，他要的那个就来了。对，可是第二次他只有想我不要什么。他没有想他要什么，结果他不要什么就来什么。哦，我听完以后我惊为天人。哦，等一下，等一下，等一下，我哇，这这句话才后劲十足。对，我听完以后我直接惊为天人。他就跟我讲说，下一次我们，他说我的我们。只要去想我们要什么就好了。他说：“下一次我再也不要去想我不要什么，我一定要去想我要什么。”哇塞！妈<笑>呀！直接在路边等等等等红绿灯的时候大力的鼓掌，我说这就对了。<笑>这这是真的哎、欸。对啊。因为我们大部分时间如果去想我不要什么，什么就来。对，<笑>真的，这是真的是是，这是真的。你越想我不要什么，他就越来什么。所以，我常常跟我常常跟很多来找我算姓名学，然后做心理辅导的人啊，来聊天的人，然后他常常会跟我讲说，他很怕什么，怕什么，怕什么。我就跟他讲说，你不要怕，这没什么好怕的。怕什么来什么。因为啊，老天爷最大的本事就是让你事与愿违，就是他其实是调皮的啦。对。他就是你怕什么，他就要弄你，对不对？就要弄你，就跟你一样啊！我我越怕什么，你就越要弄我。<笑>就是你你从弄我之中可以得到一些快感。哦，我懂了，所以他每一次弄我都要弄大条的。嗯，因为会得到快感。<笑>他有快感是？来，<笑>跟你弄我的时候，你有快感一样。<笑>哦，我终于懂这个，<笑>这背后的逻辑是什么了？<笑>快感，人生。就是荒谬的，唯有你能够超越这个荒谬。哦，这也不错。嗯
我的结论是，我是人生最好的玩家。<笑><笑><笑>应该是说我要成为人生最好的玩家。对，就是只有你能够比你自己的人生更荒谬。我跟你说、呃，只有我可以玩我自己的人生，没有人可以安排我的人生。呃、这这是真的，这是真的。那你如果你如果甘于被别人安排，你、嗯、你就只能觉得人生是荒谬。对，你如果自己安排的话，没有，我是在玩。你对，或者你在玩的话，你就。会是那个最荒谬的那一个、嗯啊、而且重点是你的安排，我也跟你玩。o k o k o k o k 有没有？是不是？好了，郑雷，郑雷，我觉得我们这个是不是有一点败坏这个道德风俗跟这个？没有，我就问实际耶。尬尬拍跟他打谁？没有，我就问实际啊真。真的吗？啊、你确定没有吗？我没有，我真的我觉得我超实际的。你不觉得我们越来越像那个邪教在倡议的一些、啊？觉得我实际的在底下留言。OK OK OK OK， 好，好好的好的，嗯，再见。OK， 拜拜。那<笑>为什么下巴都要抬起来？我因为我是人生最好的玩家。<笑><笑>这是什么内容啊？